Sie ist Kaya und sie ist 19 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Bremen. Das ist Minu, Minu ist 18 Jahre alt, kommt aus Bamberg. Und macht mit mir hier in Planes zusammen einen europäischen Freiwilligendienst. Also wir sind in Planes, das ist in Katalonien. Das ist zwischen dem bekannten Party at de Mar und Barcelona. Planes ist ein ziemlich schöner, aber auch nicht so großer Ort. Ich glaube, wir haben 40.000 Einwohner und wir arbeiten halt in dem botanischen Garten, den es hier gibt. Und ja, da sind wir fünf Tage die Woche. Unser Ablauf ist eben so, dass wir montags und mittwochs Gartenarbeit machen und an den restlichen drei Tagen eben im Büro bei anderen Sachen helfen, zum Beispiel eben Pflanzen kartieren und solche Sachen. Und genau deswegen sind die Aufgaben auf jeden Fall abwechslungsreich. Also wir sind auf jeden Fall Freiwillige. Wir hatten auch ein Freiwilligenseminar, wo wir uns mit anderen Freiwilligen ausgetauscht haben. Wir, wir helfen, aber wir lernen auch vor allem dazu. Also Unsere Verantwortung liegt eher darin, dass wir eben aufmerksam sind und einfach unsere Arbeitskraft ja, eben bereitstellen und bei Gartenarbeit und sowas eben versuchen, unser Bestes zu geben. Wir sind auf jeden Fall keine Experten. Und wir haben auch sehr viele Freiheiten. Also wenn uns irgendwas besonders interessiert, können wir darin mehr Zeit investieren. Wir können es auch offen sagen, wenn wir jetzt irgendwie auf ein Projekt nicht mehr so große Lust haben, dann sagen wir, ist kein Problem, das stellen wir ein bisschen nach hinten an, ist zurzeit nicht so wichtig. Oder wenn wir andere oder selber auch Ideen haben, können wir es auch vorschlagen. Das ja. ist sehr gut, dass es hier so offen ist. Das ist auf jeden Fall sehr flexibel. Das Büro liegt direkt neben dem Haus des Gründers von Karl, also von Karl Faust. Er selber hat auch mal in dem Haus gelebt und jetzt ist halt auf der linken Seite das Büro und auf der rechten Seite ist der Eingang des Gartens. In dem Büro sitzen immer mehrere Leute, zum Beispiel auch Jordi, der Gärtner. Bon dia! Hey, bon dia! Moi we. Ja, wir sitzen halt verschiedene Leute. Minu und ich, wir sitzen immer hier hinten. Wir haben dann immer unsere Laptops dabei, arbeiten an verschiedenen Projekten, zum Beispiel am Herbarium oder an der Seedbank. Da machen wir jeweils ein Tabello und füllen dann die Spalten halt aus und suchen nach Informationen von verschiedenen Pflanzen. Auf der anderen Seite hier machen wir ähm, das Herbarium. Das heißt, wir sammeln draußen Pflanzen, packen sie in eine Zeitung, beschriften sie mit Informationen und lassen sie dann trocknen. Und wenn sie getrocknet sind, tragen wir sie dann später in eine Tabelle ein, damit wir später dann oder ganz am Ende dann eine Liste von allen Pflanzen haben, die es im Garten gibt. Gerade machen wir vor allem die Pflanzen, die auch zurzeit blühen, da man halt dann schön die Blüte sehen kann. In diesem Raum findet man viele Samen von Pflanzen. Die haben wir auch alle schon in eine Tabelle eingetragen. Und dann machen wir im Laufe der Zeit, in der wir hier sind, auch noch einen Test quasi, wann und wo diese Pflanzen am besten wachsen, unter welchen Bedingungen. Und das füllen wir dann alles nochmal separat in eine, Pflanze, äh, in eine Tabelle aus. Und dann haben wir halt viele Informationen darüber, über wie sie wachsen. Also die sind alle super super lustig drauf und als wir die erste Woche hier waren, waren glaube ich direkt zwei Geburtstage und dann gab es erstmal Frühstück für alle und alle haben sich versammelt und wir waren noch so ein bisschen schüchtern, es war unsere erste Woche, wir wussten gar nicht, wie wir genau. reagieren sollten und dann wurde gesungen und äh, alle haben ganz laut geredet und ganz viel gelacht, das war schon genau war allgemein, bei den Gärtnern ist es immer lustig, ja. mit denen zu arbeiten. Ja, oder ja. man arbeitet dann zwei Stunden, macht dann erstmal zwei Stunden Pause, isst mit allen zusammen, also es ist schon... Genau. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht super, also klar, wir, die mögen uns alle, glaube ich, ziemlich gerne und äh, wir mögen die auch alle ziemlich gerne. Aber man wird auf jeden Fall schnell aufgenommen im Team. Also es war jetzt nicht so, dass sie uns lange nur so von der Seite angeguckt haben, sondern sprechen uns auch an, kennen unsere Namen genau. mittlerweile <lacht> und genau und es ist wirklich sehr entspannt. Ja. Also manchmal arbeiten auch alle zusammen, genau und danach gibt es eine große Essenspause. <lacht> <lacht> Also man muss halt offen sein, auch ähm, sich Mühe zu geben, die neue Sprache zu lernen, also die Sprache, die in einem Land gesprochen wird. 
Also bei uns ist es halt so, dass die Gärtner nur Spanisch sprechen, aber wenn man das dann sagt, wir können das nicht so gut und dann reden die auch langsam, erklären das auch öfter mit Händen und Füßen und dann kann man es auch verstehen, auf jeden Fall. Also ich denke auch, es muss halt einfach der Wille da sein, eine neue Sprache zu lernen, aber ich denke nicht, dass es eine Voraussetzung ist, die man vorher haben muss, sondern man sollte einfach versuchen, daneben, wenn man hier die Möglichkeit hat, einen Sprachkurs zu haben, dass man da dann wirklich auch ein bisschen Zeit investiert, das einfach versucht zu lernen und auch einfach zum Beispiel mit äh, den Mitarbeitern immer mal einfach einen kleinen Wortwechsel hat. Es muss nicht viel sein. Einfach, wenn man ihnen ein schönes Wochenende auf der anderen Sprache wünscht, dann freuen die sich auch schon total. Also Und dann den Rest der Zeit kann man natürlich sich auf Englisch super verständigen, aber es muss einfach so ein bisschen so eine Mischung sein. Genau. Ich glaube, dass man zum ersten Mal alleine wohnt, also für, vor allem für uns beide. Wir haben vorher mal bei unseren Eltern gewohnt, haben ja auch gerade das in Sabi gemacht, dass man alleine wohnt und dann auch noch in einem fremden Land, also in einem Land, wo man jetzt nicht die Muttersprache fließend spricht und dass man dann beim Einkaufen dann sich auch mal irgendwie mit Händen und Füßen für, ähm, kommunizieren muss. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so die größte Challenge. Also wir kriegen, okay, das ist jeden Monat ein bisschen unterschiedlich, hängt immer von der Tageszahl, äh, Tageszahl ab, die er im Monat hat. Wir kriegen knapp 700 bis 750 Euro, glaube ich, im Monat. Davon gehen 315 immer für die Miete drauf. Aber das ist ähm, alles mit dem Garten geklärt. Also die Wohnung gehört der Organisation und dann kriegen die halt das Geld von uns einfach wieder. Und dann haben wir noch knapp 400 bis 350 Euro im Monat für... Ähm, keine Ahnung, Freizeit, Essen, wenn wir irgendwelche Ausflüge machen, alles Mögliche. Viel Geld geht für Essen drauf. Ähm, und sonst halt, wenn wir irgendwie mal einen Ausflug machen nach Barcelona, gehen wir da mal ins Kino oder gehen da lecker essen, alles Mögliche, ja. In unserer Freizeit machen wir verschiedene Sachen. Wir gehen zum Sport. Zum Beispiel sind wir beide in einem Fitnessstudio angemeldet. Und ich gehe mit unserer anderen Mitbewohnerin immer bouldern. In der Boulderhalle hier in der Nähe. Und äh, an zwei Wochenenden im Monat gehe ich dann noch Windsurfen hier im Hafen. Genau. Und am Wochenende machen wir oft Ausflüge nach Girona oder Barcelona. Wir haben auch schon Ausflüge nach Valencia gemacht oder Saragossa dann halt oft, dass wir da über Nacht bleiben. Aber ja, man hat hier ganz viele Möglichkeiten, da die Bus an Genau, und es gibt eben auch die eine oder andere Bar, die hier ganz schön ist. Zum Beispiel gibt es eine vegane Tapa-Bar, die uns gut gefällt und wo man dann abends am Wochenende eben sich schön reinsetzen kann. Aber heute hatte die Bar leider zu, deswegen probieren wir heute eine neue Bar aus. <lacht> Also ich glaube, es hilft einem unglaublich, selbstständig zu werden, weil man eben genau alleine wohnt, ein neues Umfeld und in der meisten Zeit auch eine neue Sprache eben, wenn man in ein Land geht, wo man die Sprache noch nicht so gut kann. Und ich glaube auch, dass es einem tatsächlich auch inhaltlich viel hilft, wenn man jetzt ein Projekt auswählt, das einen wirklich interessiert hat, weil man sich irgendwie in die Richtung vielleicht also später mal weiterentwickeln will, ob Studium oder Ausbildung und man tatsächlich dann Praxiserfahrung hat und dann sagen kann, okay, das war gut, dass ich es probiert habe, aber ich muss es nicht nochmal machen oder eben umgekehrt, ja genau, das ist es und dann kann man auch eben das dann später mal studieren zum Beispiel. Ja, ich glaube auch, dass es hier sehr viel mit Selbstfindung ist vielleicht das falsche Wort, aber man wird auf jeden Fall auch selbstbewusster. Also ist ja klar, wenn man in einer unbekannten Umgebung lebt und es dann irgendwie hinkriegen muss, ähm, sich hier halt zurechtzufinden, auch mit den neuen Leuten im Garten, die man da kennenlernt. Ähm, man findet auch, wie schon gesagt hat, heraus, was man mag und was man nicht mag vielleicht. Und auch für uns beide, die wir jetzt beide dann auch dann studieren wollen, dass man dann vielleicht herausfindet, 
in welche Richtung man eher gehen möchte und in welche Richtung man eher nicht gehen möchte. Ähm, auf dem European Youth Portal anmelden. Zweitens, sich für ein Projekt bewerben und seinen Lebenslauf und sein Motivationsschreiben hinschicken. Dann hat man halt, wenn es gut läuft, Gespräche mit der Organisation und dann kriegt man halt da noch weitere Nachrichten, ob man angenommen wird oder nicht. Eigentlich sind das schon alle Schritte. Das war's. <lacht> also bevor überhaupt ich diese Seite gefunden habe, das war eigentlich das anspruchsvollste. Das haben wir auch beide gleich besprochen, überhaupt diese Möglichkeit zu finden im Internet. War Zufall. Ja, dem würde ich zustimmen. Also ich habe halt vorher noch nie davon gehört. Und beziehungsweise es gab, glaube ich, 2018 eine Namensänderung von dem Programm und ich hatte es halt noch unter dem alten Namen, habe ich schon davon gehört. Und dann war ich immer auf der alten Internetseite und dass das dann nicht so klar da stand, dass es eine neue Internetseite gibt, das war auch ein bisschen schwierig herauszufinden. Genau, also es gibt ganz viele EU-Websites, da kann man ein bisschen verwirrt sein. Ich war auch auf verschiedensten <lacht> Seiten, wo auch dann unaktuelle Projekte waren, also genau, wo man sich dann bewirbt, aber nichts hört, weil die gar nicht mehr von dem Jahr sind. Genau, genau. solche Sachen können eben passieren. Deswegen am besten gleich auf European Youth Portal einfach.